ഗോവയിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകർ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഇത്തവണ കപ്പ് കേരളത്തിൽ എത്തുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ് ഇവർ നിരവധി പേരാണ് ഐ എസ് എൽ ഫൈനൽ കാണാൻ കേരളത്തിൽ നിന്നും ഗോവയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ജോയ് നായരുടെ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് പറ്റോട സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് എഫ് സി കലാശ പോരാട്ടത്തിന് ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ഏതായാലും ആരാധകരുടെ വലിയൊരു ആവേശം ഇപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ പുറത്ത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അവർ ഈ മത്സരത്തിന്റെ ഒരു ആവേശം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ തന്നെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് കാണാം ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിരവധി പേരാണ് മത്സരത്തിന്റെ ആവേശം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വേണ്ടി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു മഞ്ഞക്കടലായി മാറും ഈ സ്റ്റേഡിയം എന്നുള്ളതിന്റെ സൂചന ആദ്യ സൂചനകൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിന് പുറത്ത് നിരവധി പേർ ഇന്ന് ഇന്നലെ എത്തിയവരുണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ എത്തിയവരുണ്ട് ഇപ്പോൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ നിരവധി പേരാൽ ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ പുറകുവശ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പതിനെട്ടായിരത്തോളം പേർക്ക് പ്രവേശനം ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിലുണ്ട് വൈകിട്ട് അഞ്ചരയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കുക അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേഡിയം നിറഞ്ഞു കവിയും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ പറമ്പായി പോച്ചിറ കൊല്ലം ഓക്കെ അപ്പൊ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് ഈ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇന്നത്തെ ഒരു മത്സരത്തിന്റെ ഒരു ആവേശം ഒന്നും പറയാനില്ല എക്സ്പെക്റ്റഡ്ലി ത്രീ സീറോ ആയിരിക്കും വിന്നിങ് കാരണം അൽവരോ 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 വാസ്കസ് ഡയസ് പെരേറ അഡ്രിയൻ ലൂണ ലെസ്കോവിച്ച് സഹല് മെയിൻ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഇന്ന് ത്രീ സീറോ ഒക്ബച്ച ചിത്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സെമിഫാദങ്ങളിൽ ഗ്രക് സ്റ്റുവർട്ടായിരുന്നു ജംഷഡ്പൂരിന്റെ മെയിൻ ചിത്രത്തിൽ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഗ്രക് സ്റ്റുവർട്ട് അതേമാതിരി ആയിരിക്കും ഇന്ന് ഒക്ബച്ചയുടെ അതേ അവസ്ഥ ഹോർമിപ്പാം ഹോർമിപ്പാം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒക്ബച്ചയെ പൂട്ടുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണോ പ്രതീക്ഷ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ തന്നെ കേരളം ജയിച്ചിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പാണ് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പ് ഇന്ന് ഇവിടെ മഞ്ഞ കടലാന്ന് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കാണാം അവിടെ കൊന്ന പൂത്തു നിൽക്കുകയാണ് നല്ല മഞ്ഞ ആ കൊന്ന പൂത്തു നിൽക്കുന്നത് പോലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇന്ന് പൂത്തുലയും ശുഭലക്ഷണം യാതൊരു സംശയമാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ആറാട്ടാണ് ഇവിടെ അവരെ തകർത്തിട്ട സെമി ഫൈനൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അതിന്റെ കോൺഫിഡന്റ് ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് വിന്നിങ് ആണ് കെ ബി എഫ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വിജയം ഉറപ്പാണെന്ന് കായികമന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാൻ മികച്ച ടീമാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റേത് എന്നും മത്സരം കാണാൻ ഗോവയിലെത്തിയ മന്ത്രി ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കായിക മന്ത്രി ശ്രീ വി അബ്ദുറഹ്മാൻ ചേരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം മത്സരം കാണാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഗോവയിലുണ്ട് അദ്ദേഹം ഫുട്ബോളിൻ്റെ ഒരു തികഞ്ഞ ഫാനാണ് വലിയ ആരാധകനാണ് ഇത്തരം മത്സരങ്ങളെല്ലാം പിന്തുണയ്ക്കുകയും അവർക്കൊപ്പം തന്നെ ചലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് സ്പോർട്സിനെ എന്നും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കായിക മന്ത്രി എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം സ്വാഗതം നമുക്ക് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഇന്നത്തെ ഒരു മത്സരത്തെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെ കാണാം കാരണം നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ഫൈനലാണ് കളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു കായിക പ്രേമി ഒരു ഫുട്ബോൾ പ്രേമി എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ വളരെ ആവേശത്തോടെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിരവധി ആരാധകർ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കേരളം മുഴുവൻ കാത്തിരിക്കുന്നൊരു വിജയം തന്നെയാണ് നമ്മളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഐ എസ് എൽ ടൂർണമെൻറ്റുകൾ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിന് വലിയ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രയോജനകരമായി ഈ ഐ എസ് എല്ലിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ കേരളമാണ് കേരളത്തിലെ നമ്മുടെ താരങ്ങളെ മികവുറ്റതാക്കാനും അവർക്കൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വരാനും ഐ എസ് എൽ നല്ല രീതിയിൽ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു മേന്മ നമ്മുടെ ടീമിൽ നിന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇത് കൊച്ചിയിൽ നടക്കേണ്ട ഒരു ഫൈനൽ മത്സരമാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ കോവിഡിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളോ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യങ്ങളോ ഒക്കെ വെച്ചാണ് അത് നടക്കാതെ പോയത് അങ്ങനെ ആ ഒരു കൊച്ചിയിൽ നടക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഇതിനപ്പുറം ചെയ്യാമായിരുന്നു അല്ലേ പക്ഷേ നമ്മുടെ മലയാളികൾ
മഞ്ഞപ്പടയെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുക ഈ പട്ടണം മുഴുവൻ മലയാളികളാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും മംഗലാപുരത്തു നിന്നും എല്ലാം ഉള്ള മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ മലയാളികൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് സപ്പോർട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വലിയ രീതിയിൽ മുന്നേറാൻ നമുക്ക് കഴിയും ടീമിന് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള പിന്തുണ നൽകാൻ കഴിയുന്നത്ര സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്തിച്ചു തരും അതിലൊന്നും ഒരു സംശയമില്ല ബട്ട് ഐ ഹോപ്പ് വിൽ ബിൻ നമുക്ക് ഈ കേരള ഫുട്ബോളിൽ ഇതൊരു വലിയ ഊർജം നൽകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് സന്തോഷ് ട്രോഫിക്ക് വരെയല്ലേ ഞാൻ ഈ മാച്ച് കാണാൻ ഇവിടെ എത്താൻ തന്നെ കാരണം അതാണ് കേരളത്തിലെ ഫുട്ബോളിന് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്ന പദവി ലഭിക്കണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കായിക വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു മന്ത്രിയാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന സന്തോഷ് ട്രോഫിയിലും അതിനുശേഷം വരാൻ പോകുന്ന സൂപ്പർ കപ്പ് അടക്കമുള്ള എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും നമുക്ക് മുന്നേറേണ്ടതുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ കായിക താരങ്ങൾ ഫുട്ബോൾ താരങ്ങളെ ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ളവരായി മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ഒരവസരം കൂടിയാണ് ഈ മത്സരങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുന്നത് അദ്ദേഹം തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് കേരളത്തിലെ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളെല്ലാം വലിയ വിശ്വാസത്തിൽ ജയിക്കും എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെയാണ് എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഗോവയിൽ നിന്ന് കേട്ടത് കേരളം വിജയിക്കുന്ന വാർത്ത വൈകുന്നേരം ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നു നല്ലൊരു ഫുട്ബോൾ കാണാൻ വേണ്ടി ഗോവയിൽ നിന്നും ജോയ് നായർ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ ഐ എസ് എൽ ഫൈനലിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പന്തു തട്ട മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ ഫുട്ബോൾ ആവേശത്തിലാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഹോം ഗ്രൌണ്ട് ആയ കൊച്ചിയിലെ ആരാധകരും കപ്പുമായി കൊമ്പന്മാർ മടങ്ങിയെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഫുട്ബോൾ താരങ്ങളും വടുതല ഡോൺ ബോസ്കോ അക്കാദമിയിലെ കുട്ടികൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനുമായി കളിയാവേശം പങ്കുവച്ചു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഹോം ഗ്രൗണ്ട് ആണ് കൊച്ചി ഇവിടെ വടുതല ഡോൺ ബോസ്കോ ഫുട്ബോൾ അക്കാദമിയിലെ താരങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇപ്പം ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം സാധാരണഗതിയിൽ കൊച്ചിയിലാണ് മത്സരമെങ്കിൽ വലിയ ആവേശ തിരമാല തന്നെ തീർക്കാൻ തയ്യാറായാണ് കൊച്ചിയിലെ ചുണക്കുട്ടന്മാർ കാത്തിരുന്നത് പക്ഷേ ഗോവയിലാണ് മത്സരം മഞ്ഞപ്പടയുടെ വലിയ ആരാധകർ കൂട്ടം തന്നെ അവിടേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് കൊച്ചിയിൽ കലൂർ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഫാൻ പാർക്ക് ഒരുക്കുന്നു ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ വലിയ കൂറ്റൻ സ്ക്രീൻ ഉരുത്തി ആയിരങ്ങൾ കളി കാണുന്നു കുന്നത്നാട് എം എൽ എ ശ്രീനിജന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആ മേഖലയിൽ കളി ഒരുക്കുന്നു ഈ ഡോൺ ബോസ്കോ അക്കാദമിയിൽ പോലും വൈകുന്നേരം വലിയ സ്ക്രീനിൽ കളി കാണാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് എന്തായാലും കളി തുടങ്ങാൻ ഇനി ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കപ്പടിക്കുമോ ഒന്ന് ഒച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ആവേശത്തിൽ പറഞ്ഞേ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ താരങ്ങളാണ് ആരാധകരാണ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ കളിയെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണ് കാരണം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചതാണോ ഇത്തരം ഒരു തിരിച്ചുവരവ് ഈ കപ്പിൽ കേരളത്തിന്റെ അതെ 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 തീർച്ചയായും കപ്പടിച്ചിരിക്കും കാരണം ഇത്രയും നല്ല ടീം ഇത്രയും ഫൈനലിൽ എത്തിയ എല്ലാവരുടെ പ്രതീക്ഷ കപ്പിൽ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറെ സീസണൊക്കെ നമുക്ക് നിരാശയായിരുന്നു അല്ലേ ഓരോ കളി കഴിയുമ്പോഴും നാളെ നന്നാവും മറ്റന്നാൾ നന്നാവും വിചാരിച്ചിരുന്നു അതെ അതെ ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം നല്ല ടീം ഉണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം നല്ല മാച്ച് തന്നെ നല്ല റിസൾട്ട് തന്നെ വേണം ജയിക്കണം നമുക്ക് നല്ല കളി പ്രതീക്ഷിക്കും നമ്മുടെ ആദ്യ കിരീടമാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും കുറെ നാളായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമാണ് കേരളം വിൻ ചെയ്യണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ എന്തായാലും കളികൾ ഭയങ്കര മോശമായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ പ്രാവശ്യം കളികൾ ഓരോ കളികളും ഇമ്പ്രൂവ് ആയി ഇമ്പ്രൂവ് ആയിരുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ആവേശമാണ് കപ്പടിക്കണമെന്ന് എന്തായാലും കപ്പടിക്കും നിങ്ങൾ കൊച്ചിയിൽ തന്നെ പരിശീലനം നടത്തുന്നവരാ നാളെ ഒരു പക്ഷേ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ താരങ്ങളാവാൻ സാധ്യത ഉള്ളൂ അല്ലേ ആഗ്രഹമാണോ ആഗ്രഹമുണ്ട് നല്ല രീതിക്ക് എല്ലാവരും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ആൾക്കാരാണോ ഹൈദരാബാദ് വരുമല്ലോ നമുക്കൊപ്പം വേറെ രണ്ട് വിദേശ അതിഥികളുണ്ട് അവരോട് ചോദിക്കാം അവർ നൈജീരിയയിൽ വന്നേക്കുന്നത് വിച്ച് ടീം വിച്ച് ടീം വിൽ വിൻ ടുഡേ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വിൻ യാ ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു വിൻ 2 3 0 യാ Yeah 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 I think Kagila Black Stars is going to win today and we are here to support Kagila Black Stars. Yeah. You are from which country? Yeah yeah my name is George I'm from Cameroon I'm here in Don Bosco so we are here today guarding to support Kagila Black Stars I believe they are going to win
വളരെ മോശമായിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ കത്തി കയറുകയാണ് അതെ അതെ അതാണ് ഇപ്പൊ വന്നേക്കണ മാറ്റം അവർ ഒരിക്കലും താഴോട്ട് പോകില്ല വിജയം ഉറപ്പാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നിറഞ്ഞ ഇതിലൂടെ പറയുന്നത് കൊച്ചിയിൽ കളി കാണാൻ പറ്റാത്തൊരു നിരാശയുണ്ടോ അല്ല കാണുന്നുണ്ട് നമ്മളെ കൊച്ചിയിൽ കാണുന്നതിനെ പോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ടി വിയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ല അതിൻ്റെ ആവേശം എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു നിരാശയൊന്നുമില്ല ഇനി ഇവരെയൊക്കെ ആ ഒരു ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീമിൽ അതേപോലത്തെ ടീമിൽ ഇവരാണ് കളിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട് ഈ നിൽക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും ഇതാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ പുതിയ തലമുറ ഈ ഫുട്ബോളിലേക്ക് വരുന്നതിനുള്ളൊരു ആവേശം വളരെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫൈനൽ പ്രവേശനം ഒരുപക്ഷെ ഇത് കപ്പായി നേടിയാൽ ആ കൊച്ചിയിലെ ഫുട്ബോൾ ആവേശം കേരളത്തിലെ ഫുട്ബോൾ ആവേശം ഇനിയും മടങ്ങ് പതിന്മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കും ഒരു സുവർണ്ണ കാലമുണ്ടായിരുന്നു ഫുട്ബോളിന് അവിടേക്ക് കേരളം മടങ്ങിയെത്തുമെന്ന കണക്കൂട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് കേരളത്തിൻ്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും ആവേശം അലതല്ലുകയാണ് അതേസമയം ഫറ്റോടയിൽ ഇത്തവണ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കപ്പ് ഉയർത്തുമെന്ന തികഞ്ഞ പ്രതീക്ഷയിലാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രമുഖ താരങ്ങൾ എല്ലാം ഇതുവരെ ലഭിക്കാത്ത ഗ്യാലറിയുടെ പിന്തുണ കൂടിയാകുമ്പോൾ ആവേശം ഇരട്ടിക്കുമെന്ന് ഗോൾ കീപ്പർ ഗില്ലും പ്രതിരോധ നിരയിലെ പ്രമുഖൻ ഖബ്രിയും ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു ഇതുവരെയുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് വലിയ ആത്മവിശ്വാസമാണ് ഫൈനലിൽ ജയിച്ച് ആദ്യമായി കപ്പ് ഉയർത്താൻ കഴിയുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ വിശ്വസ്തനായ ഗോൾ കീപ്പർ പ്രഭുസുഖൻ സിംഗ് ഗിൽ വി വോണ്ട് ടു മേക്ക് അവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഹാപ്പി ആൻഡ് വി വോണ്ട് ടു വി വോണ്ട് ദം ടു ഗോ ബാക്ക് ഹോം ഹാപ്പിലി ദിസ് ഇസ് ദി ഫസ്റ്റ് ടൈം ഐ എം ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദം ഐ എം വെരി എക്സൈറ്റഡ് ആൻഡ് ദി ആർ ദി ആർ ജസ്റ്റ് അൺബിലീവബിൾ അൺബിലീവബിൾ ആൻഡ് ഐ വോണ്ട് ടു ഗിവ് മൈ ബെസ്റ്റ് ഷൂട്ട് ഔട്ടിലേക്ക് കടന്നാലും ജയത്തിനായി ഞങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കും ഐ ഡോ നോ ഇറ്റ്സ് ടൈം വിൽ ടെൽ പ്രതിരോധ നിര താരം ഹർമൻ ജോത് ഖബ്രിയും കിരീടം ഉറപ്പിക്കുന്നു ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത ഗ്യാലറിയുടെ പിന്തുണ ആത്മവിശ്വാസം കൂട്ടുമെന്നും വിജയത്തിന് അടിസ്ഥാനമാകുമെന്നും ഖബ്ര Of course, uh, they are coming and uh, I'm very, we are very fortunate that it has started and uh, from Kerala Blaster, I welcome them. The first time of the Kerala Blaster, 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 the first time of the Kerala Blaster. Cameraman, Arun Palodinopam, Gobel Nannam, Joy Nair, News 18. വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ബോളിവുഡ് സിനിമയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ഹനിക്കപ്പെടുകയാണെന്ന് നടനും സംവിധായകനുമായ അനുരാഗ് കശ്യപ് ദേശീയതയോ കേവലമായ ആക്ഷേപ ഹാസ്യമോ ആണ് സിനിമയ്ക്ക് പ്രമേയമാകുന്നത് എന്നും രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ സത്യസന്ധമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ സംവിധായകർ ഭയപ്പെടുകയാണെന്നും ചലച്ചിത്ര മേളയിലെ ഓപ്പൺ ഫോറത്തിൽ അനുരാഗ് കശ്യപ് പറഞ്ഞു അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് കേരളം നൽകുന്ന പിന്തുണയെ അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു രണ്ടു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേളയിലെ ചർച്ചാ വേദികൾ വീണ്ടും സജീവമായത് ഇത്തവണ ആദ്യ ഓപ്പൺ ഫോറത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കവെയാണ് സംവിധായകനും നടനുമായ അനുരാഗ് കശ്യപ് ബോളിവുഡ് സിനിമ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞത് ബോളിവുഡ് സിനിമയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ഹനിക്കപ്പെടുകയാണ് രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ സത്യസന്ധമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ വർത്തമാന കാലത്തെ സംവിധായകർ ഭയപ്പെടുന്നു because i think as a filmmaker now i don't think i can ever go back there i still now can find things to do and use my voice for other first time filmmakers which is what i try to do but yes it's a big struggle i wish i knew malayalam or tamil and i could make films there ദേശീയ തലത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥിതിയാണ് കേരളത്തിൽ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് അംഗീകാരം നൽകുന്ന നാടാണ് കേരളമെന്നും കശ്യപ് മലയാള സിനിമയുമായി സഹകരിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ജബി മേത്തറുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിൽ വിവാദ പ്രസ്താവനയുമായി ആർ എസ് പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ എ അസീസ് ജബി മേത്തർ പണം കൊടുത്ത് സീറ്റ് വാങ്ങിയെന്ന് എ എ അസീസ് ആരോപിച്ചു ന്യൂനപക്ഷ സമുദായ അംഗമായ എ എ റഹീമിന് ബദലായി മറ്റൊരു ന്യൂനപക്ഷ അംഗത്തെ കോൺഗ്രസ് കളത്തിൽ ഇറക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു അവസാന മാർക്കാ കിട്ടിയത് ജബി മേത്തർ 
മേത്തറി കാച്ച് കൊടുത്ത തരികയാണ് അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് ചെറുപ്പക്കാരിയായ ഒരു പെണ്ണ് രണ്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ഒരു പെണ്ണ് ന്യൂനപക്ഷ സമുദായത്തിന്റെ ഒരു പെണ്ണ് അപ്പൊ മറ്റവരെയൊക്കെ അവർ കടത്ത് റഹീമ് സി പി എം കൊടുക്കുമെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഇവിടെ ഒരു വനിതയ്ക്ക് ഒരു മുസ്ലിം നടൻ ദിലീപിനൊപ്പം സെൽഫി എടുത്തതിൽ ദുഃഖമില്ലെന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ രാജ്യസഭാ സ്ഥാനാർത്ഥി ജെ പി മേത്തർ ആർക്കും ലഭിക്കാത്ത ഭാഗ്യമാണ് പാർട്ടി തനിക്ക് തന്നത് എന്നും അതിൽ അസഹിഷ്ണുത വേണ്ടെന്നും ജെ പി പ്രതികരിച്ചു രാജ്യസഭയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക നൽകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ആലുവ നഗരസഭാംഗത്വം ജെ പി രാജിവെച്ചു നാളെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കും സി പി ഐ എം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ നിന്നും ശശി തരൂരിനെ വിലക്കി കോൺഗ്രസ് ജനവികാരം മനസ്സിലാക്കിയാണ് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ കണ്ണീര് കുടിപ്പിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് സി പി ഐ എം എന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു അതേസമയം കോൺഗ്രസിന്റെ പാപ്പരത്തമാണ് തീരുമാനത്തിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത് എന്ന് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു രാജ്യാന്തര സെമിനാറാണ് നടക്കുന്നത് എന്നും ഇത് കോൺഗ്രസ് മനസ്സിലാക്കണമെന്നും കോടിയേരി പറഞ്ഞു കേരളയിൽ കേരളയിലിന്റെ സംവിധായകൻ സംവിധായകനായ പിണറായി വിജയന്റെ പാർട്ടിക്കകത്ത് ഇത്തരം പാർട്ടിയുടെ പരിപാടി നടക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഇന്നിപ്പോ പാർട്ടിയുടെ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കന്മാർ പോകുന്നത് നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അത് ഒരു അറപ്പാണ് വെറുപ്പാണ് വിദ്വേഷമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജനത്തിന്റെ സൈക്കോളജി മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഞങ്ങൾ അത് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൗകര്യം അദ്ദേഹം സോണിയാഗാന്ധിയോട് സംസാരിച്ചോട്ടെ സോണിയാഗാന്ധിന്റെ പെർമിഷൻ കിട്ടിയാൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തോട്ടെ മുൻകാലങ്ങളിൽ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിനോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ സെമിനാറുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള മറ്റ് പാർട്ടികളുടെ ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ വ്യത്യസ്തമായൊരു നിലപാട് ഇപ്പം കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബി ജെ പി അനുകൂല നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഈ ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം